हेलो स्टूडेंट्स आई मोहम्मद बिलाल भट्टी वेलकम यू ऑल टू अनदर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर ऑफ मोशन एंड फोर्स श्योरली दिस लेक्चर विल रेक्टिफाई एंड रीवैब योर नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट हमारा जो आज का लेक्चर है दो उसके लर्निंग आउटकम्स हैं एक फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और दूसरा मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेज तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ज़्यादा कॉन्टेंट्स हैं आज के लेक्चर के तो ज़रा सीक्वेंस में चलते हैं सबसे पहले फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में सपोज कर लें कि एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है और उसने आगे जाकर वॉल से टकराना है और हम ये मान लेते हैं कि जो वाटर मूव कर रहा है जाहिर है इनिशियली कुछ उसकी वेलोसिटी होगी तो मूव कर रहा होगा तो मान लेते हैं कि इनिशियली वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और आगे जाके जब वॉल से वो टकराता है तो कोलयन के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी ज़ीरो माइनस वी तो दैट वुड बी माइनस वी अच्छा यही लिख दिया गया है कि सपोज कर लें वी आई इक्वल है वी यानी इनिशियल वेलोसिटी वी है और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है अब सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन यानी जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक आपने पढ़ा होगा है कि जो रिजल्टेंट या नेट फोर्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है तो अगर हम ये सपोज करें तो जो वाटर के जो वाटर टकरा रहा था जाके वॉल से उसका मैस एम था और वो स्ट्राइक uh, किया है टाइम टी में तो जो फोर्स लगेगी उसको एवेलुएट करने के लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं जो कि न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम अब अभी बताया आपको कि यहाँ पर जो वी एफ है वो जीरो और वी आई वी है तो अगला रिलेशन ये बन जाता है अगर इसको हम वर्बली लिखना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है कि एम ओवर टी को मैं लिख सकता हूँ मैस पर सेकेंड इन चेंज इन विलोसटी इसको ज़्यादा बेहतर है कि लिखा जाता मैस पर यूनिट टाइम इसको लिखा जाता है पर सेकंड के बजाय मैस पर यूनिट टाइम क्योंकि मैस फिजिकल क्वांटिटी है सेकंड यूनिट है तो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ लिखना चाहिए लेकिन ये मैंने टेक्स्ट बुक वाली लाइन लिखी है और आपको बता भी दिया कि आप इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं इसको लिखना चाहिए मैस पर यूनिट टाइम इन चेंज इन विलोसिटी क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो माइनस वी लिखा हुआ है वो चेंज इन विलोसिटी है तो यहाँ पर मैस पर यूनिट टाइम क्या है एम ओवर टी और जो चेंज इन विलोसिटी है ये क्या है इट इज माइनस वी तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एम ओवर टी मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वी से और एम ओवर टी जो है ये मैस पर यूनिट टाइम है और माइनस वी मैंने अभी आपको बताया चेंज इन विलोसिटी है तो इसका मतलब जब वाटर जाकर वॉल से टकराता है तो मैस जो फोर्स लगती है वो इक्वल होती है मैस पर यूनिट टाइम इन चेंज इन विलोसिटी तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन वर्बली हमने बोल दिया अब न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक मैंने आपको जब इलास्टिक को लाइन इन वन डायमेंशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था तब ये बात बताई थी कि बच्चों याद रखना है जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है पर्टिकुलरली uh, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला डिराइव कर रहे थे वहाँ पर इम्पल्स लिखते हुए मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि भूलना नहीं जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है आप जब चैप्टर नंबर 11 में आएंगे हीट एंड थर्मोडाइनिक्स तो वहाँ पर आपने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है प्रेशर ऑफ गैस उस प्रेशर ऑफ गैस में आप एक वाटर जो एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है वो वॉल से जाके टकराएगा और उस कोलयन में भी यही फार्मूला लगेगा और यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी काम आएगा जो मैं अभी बोल रहा हूं वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है या कन्वर्सली स्पीकिंग जिसके मोमेंटम में चेंज आता है उस पर फोर्स लगी होती है अब आप गौर करें कि ये जब वॉटर जाकर वॉल से टकराया है तो किसके मोमेंटम में चेंज आया है वॉटर के क्योंकि वॉल तो अपनी जगह पर है वॉल की विलोसिटी वॉल पहले भी रुकी हुई थी बाद में भी रुकी हुई है तो वॉल के मोमेंटम में तो कोई तब्दीली नहीं आई जिसके मोमेंटम में चेंज आया है वो वाटर है कि वाटर पहले वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था कोलयन होने के बाद वाटर रुक गया यानी उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ गई वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोमेंटम में चेंज आ गया तो जिसके मोमेंटम में चेंज आता है उस पर फोर्स लगती है तो इसका मतलब ये जो हमने फोर्स पढ़ी है ये वो फोर्स है जो वॉटर पर लगाई है दीवार ने लेकिन हमारा जो टॉपिक का टाइटल है वो ये नहीं है हमारे टॉपिक का टाइटल है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो हम वो फोर्स ढूंढने जा रहे हैं जो वाटर दीवार पर लगाएगा तो वो फोर्स क्या होगी वो फोर्स एग्जैक्टली exactly उतनी होगी जितनी दीवार ने वाटर पर लगाई है लेकिन 
ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यही चेक कर लें लिखा हुआ है फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द वॉल इज इक्वल बट ऑपोजिट हैंस एफ विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एम ओवर टी इंटू वी यानी याद रख लें ये जो फोर्स लगाई है फोर्स ऑफ वॉल ऑन वाटर उतनी होगी जो फोर्स लगा रहा है वाटर ऑन वॉल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो ये जो फोर्स है जो वाटर दीवार पर लगा रहा है वो ये गिवन है वो ये वाला रिलेशन है मतलब इस रिलेशन के साथ हमें क्या करना है ये जो माइनस एम ओवर टी इन टू वी लिखा हुआ है इसके साथ ये माइनस वाला साइन लगा देना है तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा एफ इज इक्वल टू एम ओवर टी इन टू वी तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला बन गया मैं इरेज करके आपको दिखा देता हूँ ये फाइनल रिलेशन आ गया और ये वो फोर्स है जो वाटर ने दीवार पर लगाई है एम ओवर टी इन टू वी तो इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं क्योंकि m ओवर t इंटू वी का मतलब आप इसको m v ओवर t भी लिख सकते हैं लेकिन यूजुअली जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो होता है उसमें यूनिट टाइम में आने वाला मैस गिवन होता है आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे हमारे घर पे जो छत पे टैंक पड़ा होता है मान लें कि उसमें से हर सेकेंड में पाँच किलोग्राम पानी आ रहा है तो मैं कहूँगा एम ओवर टी इक्वल है फाइव किलोग्राम पर सेकेंड और सपोज करें कि ये वाटर थ्री मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा हो तो सामने जाकर जब वो वॉल से टकराएगा तो कितनी फोर्स लगाएगा तो इसी तरह की एग्जांपल आपके सामने है कि सपोज द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट थ्री किलोग्राम पर सेकेंड यानी अगर हर सेकेंड में तीन किलोग्राम पानी आ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है कोलाइन के बाद यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइव थी कोलाइन के बाद वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो फाइव मीटर पर सेकेंड अगर चेंज इन वेलोसिटी हो तो कितनी फोर्स अप्लाई करेगा दैट वुड बी थ्री इंटू फाइव माइनस जीरो यानी थ्री इंटू फाइव दैट वुड बी फिफ्टीन न्यूटन तो यहाँ पर जो थ्री है ये एम ओवर टी है और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी है और ये माइनस का साइन और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो ये एम ओवर टी इन टू चेंज इन वेलोसिटी इक्वल होता है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो तो कभी ना भूलें याद रखें जो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो है वो इक्वल होता है मैस पर यूनिट टाइम इन टू चेंज इन वेलोसिटी फिर बोल रहा हूँ फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो इक्वल होता है मैस पर यूनिट टाइम इन टू चेंज इन वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के बाद आइए मोमेंटम और एक्सप्लोजिव फोर्सेस की तरफ चलते हैं ज़रा इसमें कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है जो सबसे पहले शेल एक्सप्लोजन की बात होगी और उसके बाद बात होगी फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल तो शेल एक्सप्लोजन में जब भी कोई शेल एक्सप्लोड करता है तो वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में डिफरेंट डायरेक्शन में सप्लिट uh, हो जाता है अगर हम उसके टोटल फ्रैगमेंट्स के टोटल मोमेंटम की बात करें तो वो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात ना कर रहे हों तो मतलब अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम में हैं तो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक एक बॉम्ब है या एक शेल है जो एक्सप्लोड किया और इसके दो पीसेस बन गए सपोज कर लें पहले पीस का मैस एम वन दूसरे पीस का मैस एम टू और जो बॉम्ब एक्सप्लोड किया है जो शेल एक्सप्लोड किया है उसका इनिशियल जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलाइन और आफ्टर कोलाइन तो पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं जो बिफोर कोलाइन जो कैपिटल एम जो औरिजिनल शेल की विलोसटी थी मान लें वो कैपिटल वी थी और जो M1 और M2 इन दोनों की वेलोसिटीज एक्सप्लोर्ड होने के बाद होती हैं वो V1 और V2 होती हैं सपोज कर लें जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है तो डायग्राम को मैं एक दफ़ा दोबारा बोल देता हूँ जो शेल था जिसका मैस कैपिटल M बिग M है उसका जो उसकी जो वेलोसिटी थी वो कैपिटल V थी और अगर ये शेल दो हिस्सों में डिवाइड होता है तो M1 की वेलोसिटी V1 है और M2 की वेलोसिटी मान लें V2 है और आप जानते हैं कि जिधर को वेलोसिटी होती है उधर को ही मोमेंटम होता है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो जिसकी वेलोसिटी कैपिटल V है मान लें कि इसका मोमेंटम P है और जो M1 है जिधर को वेलोसिटी उधर को मोमेंटम होने का मतलब तो एम का मोमेंटम पी है और एम का मोमेंटम पी है तो अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होना चाहिए होना ये चाहिए कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन 
should be equal to total momentum after explosion yani p must be equal to p1 plus p2 to yahi likha hua hai aur ye diagram mein agar hum isko vectorially dekhe to aap dekh le jo before explosion total momentum wo mv tha और एक्सप्लोड होने के बाद जो मोमेंटम है ये मोमेंटम P1 है और ये जो सेकंड मोमेंटम है ये P2 है और ये ओरिजिनल मोमेंटम ये P था और अब किया गया गया इस डायग्राम में इस डायग्राम में इनको पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर दिया गया है अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको सिखाता चलूँ आपने वैक्टर्स को ऐड करते हुए चैप्टर नंबर टू में हेड टू टेल रूल पड़ा हुआ है आप जानते हैं कि अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो हेड से टेल मिलाते जाते हैं और ऐसा वेक्टर जिसकी पहले वेक्टर से टेल और आखिरी से हेड मिला होता है हम उसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं अब बच्चों दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक और रूल है जिसको पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन कहा जाता है इस रूल के मुताबिक जिन दो वैक्टर्स को ऐड करना हो उनकी टेल से टेल मिला देते हैं आप चेक कर लेंगे पी और पी की टेल से टेल मिला दी इसके बाद हम ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं ये डॉटेड लाइन में ये पैरेललोग्राम कंप्लीट की ऐसा वेक्टर जो टेल से निकले और सामने वाले वर्टेक्स को टच करे वो रिजल्टेंट वैक्टर होता है तो ये रहा रिजल्टेंट वैक्टर यकीन आप सोच रहे होंगे सर क्या इनको हेड टू टेल रूल से ऐड नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं इनको हेड टू टेल रूल से भी ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल से ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट अगेन यही आएगा यानी आप चेक कर लें अगर मैं इस P1 को और इस P2 टू को हेड टू टेल रूल से ऐड करूं तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा आप देखें ये P1 है मैंने P1 के हेड को P2 की टेल से मिला दिया और रिजल्टेंट क्या होता है जिसका पहले वैक्टर से टेल और आखिरी से हेड मिला होता है ये रिजल्टेंट है आप दे सकते हैं ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों सेम है इन दोनों की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड भी सेम है डायरेक्शन भी सेम है लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में यहां पर शेल एक्सप्लोजन में मोमेंटा यानी वेक्टर्स को मोमेंटम के वेक्टर्स को पैरेललोग्राम मेथड से ऐड किया है तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया और मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से भी ऐड करते तो रिजल्टेंट वही आना था तो टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर लिया और आपका जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं उनको भी खराब नहीं होने दिया वो भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता है ईजीली तो बच्चो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोजन कि हमने देखा कि एक्सप्लोजन शेल एक्सप्लोजन में भी टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन मतलब इसको अगर आप मैथमेटिकल लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि P विल बी इक्वल टू P1 वन प्लस पी अच्छा अब मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस का अगला हिस्सा आ जाता है और सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल तो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर फायरिंग जब राइफल से अभी बुलेट फायर नहीं की जाती तो तब वेरिएबल्स और मोमेंटम के रिलेशन कैसे होते हैं तो उसको थ्योरेटिकली मैं लिखता हूं कि मान लें कि हमारा सिस्टम है जिसमें गन और बुलेट मौजूद है अब हम अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब हमारा सिस्टम आइजोलेटेड सिस्टम है क्योंकि हमने ग्रेविटी को भी इग्नोर किया हुआ है और एयर रेजिस्टेंस को भी इग्नोर किया हुआ है अब जो गन और बुलेट अभी फायर नहीं हुआ तो दोनों रेस्ट पर है तो दोनों के रेस्ट पर होने का मतलब ये हुआ कि बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो और गन या राइफल की वेलोसिटी भी जीरो तो अगर वेलोसिटी जीरो तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा जीरो तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है यानी पी गन प्लस बुलेट आप इसको अगर एन लार्ज करके लिखें तो पी गन प्लस बुलेट ये सब में लिखा जा रहा है इज इक्वल टू जीरो तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है अब आप जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर सिस्टम का मोमेंटम फायर होने से पहले जीरो है तो फिर फायर होने के बाद भी होना चाहिए जीरो तो आइए इसी बात को आगे लेके चलते हैं आफ्टर फायरिंग में जब बुलेट को फायर किया जाता है तो आप जानते हैं कि जो और डायग्राम में दिखाया भी गया है कि जो बुलेट है मान लें वो राइट साइड पर चल रही है तो जो बुलेट की विलोसिटी होगी वो टूवर्ड्स राइट होगी इसका मतलब है कि जो बुलेट का मोमेंटम है वो टूवर्ड्स राइट होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है जबकि टोटल मोमेंटम अब जीरो होना चाहिए आफ्टर फायर भी अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर जीरो होना कैसे मुमकिन है ये ऐसे मुमकिन है कि गन का मोमेंटम उतना ही हो जितना बुलेट का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ताकि आप उनको ऐड करें तो जवाब जीरो आ जाए 
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ी काम आती है मैं दोबारा बोलता हूँ ये समझने का अंदाज है कि अगर बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जीरो था अब आफ्टर फायर भी टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए ये कैसे मुमकिन है ये ऐसे मुमकिन है कि आप सपोज कर लें कि जो बुलेट है वो राइट साइड पर जा रही है जब फायर हुआ तो बुलेट का मोमेंटम होगा राइट मान लें वो मोमेंटम है हंड्रेड अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर जीरो होना कैसे मुमकिन है जब गन का मोमेंटम वो माइनस हंड्रेड ताकि आप उनको ऐड करें जो आप जीरो हो जाए यही पॉइंट मैंने लिखा है सिंस देर वॉज जीरो टोटल मोमेंटम इन द सिस्टम बिफोर द गन वॉज फायर्ड देयर मस्ट बी जीरो टोटल मोमेंटम नाउ दिस मीन्स दैट द गन मस्ट हैव एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम टू द लेफ्ट जो कभी मैंने आपको बताया लिहाजा अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखें तो पी गन मस्ट बी इक्वल टू पी बुलेट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अब यहां पर आप जो नोटिस uh, करने वाली बात है वो मैंने लिख दी और बोल भी दी कि इवन दो द मोमेंट ऑफ द गन एंड बुलेट आर इक्वल देयर रिजल्टिंग वेलोसिटीज आर नॉट इक्वल क्योंकि मोमेंटम में तो मैस भी इन्वॉल्व होता है द बुलेट हैज स्मॉल मैस सो इट गेट्स अ लार्ज वेलोसिटी द गन हैज अ लार्ज मैस सो इट गेट्स अ स्मॉल वेलोसिटी आप इसको आसान वर्ड्स में ऐसे अंडरस्टैंड करें कि यहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम तो हमने अप्लाई कर ली है कि टोटल मोमेंटम अगर बिफोर फायर जीरो था फ्टर फायर भी जीरो होगा और वो कैसे होगा ये बात तो हम समझ गए कि वो कैसे जीरो होगा लेकिन अगली इंटरेस्टिंग सीखने वाली बात ये है कि अगर बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम इक्वल है तो आप जरा सोचें ये कैसे इक्वल हो सकता है और भाई ये ऐसे इक्वल हो सकता है कि गन का मैस बहुत ज्यादा वेलोसिटी कम होगी अब मान लें गन का मैस है ट्वेंटी तो वेलोसिटी होगी फाइव ताकि आप मल्टीप्लाई करें ट्वेंटी फाइव आर हंड्रेड जबकि जो बुलेट का मैस है वो है फाइव तो विलोसिटी होगी ट्वेंटी क्योंकि 5 इंटू ट्वेंटी इज इक्वल टू हंड्रेड तो अगर मोमेंटम इक्वल है तो इसका मतलब हर गीज ये नहीं होता कि वेलोसिटीज इक्वल है या मैस इक्वल है मोमेंटम इक्वल है इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैस और वेलोसिटी इक्वल है तो यही पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया और यही पॉइंट आप इस डायग्राम या एनिमेशन में भी देख सकते हैं कि आपके सामने है एनिमेशन में जो जो बुलेट का मैस बुलेट का मोमेंटम वो राइट साइड पर आपको नजर आ रहा है ये देखें और जो गन का मोमेंटम है वो लेफ्ट लेफ्ट साइड पर है और आप देख लें मैंने बुलेट का मैस छोटा और उसकी वेलोसिटी बड़ी शो की है जबकि जो गन का मोमेंटम है वो मैंने कैपिटल एम और स्मॉल वी लिखा है क्योंकि गन का मैस ज्यादा और विलोसटी कम है तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा यानी बुलेट के लिए स्मॉल एम और बिग वी इक्वल होगा गन के लिए एल्डर एम और यंगर वी यानी एम दोनों का मोमेंटम इक्वल है लेकिन गन की वेलोसिटी गन की वेलोसिटी कम है जबकि मैस ज्यादा है और बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है मैस कम है तो बच्चों ये जो गन की अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है इसको रिक्वायल वेलोसिटी भी कहा जाता है मैथमेटिकल रिलेशन भी आपके सामने लिख दिया गया इन टर्म्स ऑफ मैथ एंड वेलोसिटी ये वाला रिलेशन और अगर मैं इसको रीअरेंज करूं फॉर द रिक्वायल वेलोसिटी ऑफ गन तो फार्मूला बनता है माइनस एम बुलेट इन टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन मैस ऑफ गन तो ये फाइनल फार्मूला हमें क्या शो करता है यहां पर ये अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी लगा, लगाऊं तो अगर किसी क्वेन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर वेक्टर क्वांटिटी हो और बीच में माइनस का साइन हो तो इसका मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन यानी मैथमेटिकल फार्मूला भी वही वेरीफाई कर रहा है जो हमने प्रैक्टिकली ये डायग्राम में भी आपने देखा एनिमेशन में भी और जो प्रैक्टिकली भी आप सोचते हैं कि जब बुलेट को फायर किया जाता है गन से तो जो गन है वो जरा सी रिक्वायल करती है मैथमेटिकल फार्मूला इसको वेरीफाई कर रहा है अब यहां पर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि अगर आप चाहें कि जो रिक्वायल विलोसिटी है ये कम से कम हो तो ये कैसे मुमकिन है अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला देखें तो ये ऐसे मुमकिन है तीन पैरामीटर्स हैं कि जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं पहला कि आप न्यूमिनेटर्स को काम करें डिनोमिनेटर को ज्यादा करें यानी आप बुलेट की वेलोसिटी काम करें और गन का मैस ज्यादा करें मतलब अगर आप चाहें कि रिक्वायल वेलोसिटी कम से कम हो तो तीन तरीके हैं न्यूमिनेटर को काम करें न्यूमिनेटर को काम करने का मतलब जो बटे के ऊपर आ रहा है वो छोटी वैल्यू हो यानी मैस छोटा हो वेलोसिटी कम हो गन उसकी बुलेट की और डिनोमिनेटर ज्यादा करें यानी गन का मैस बढ़ा दें तो हम इन प्रैक्टिस ये काम कैसे करते हैं हम गन का मैस बहुत ज्यादा कर देते हैं और बुलेट का मैस बहुत छोटा रखते हैं इससे क्या फायदा होगा इससे रिक्वायल कम हो जाएगा हम वेलोसिटी ऑफ बुलेट को कम नहीं कर पाते क्योंकि अगर बुलेट की वेलोसिटी कम कर दी 
تو پھر مقصد ہی فوت ہو جائے گا جس مقصد کے لیے گن بنائی جاتی ہے پھر وہ مقصد پورا نہیں ہو پائے گا تو ان پریکٹس اس میتھمیٹیکل فارمولے کو دیکھتے ہوئے ری کوائل کو ڈکریز کیا جاتا ہے بائی ڈکریزنگ میس آف بلٹ اینڈ بائی انکریزنگ میس آف گن تو ڈیئر اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہم اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں اسائنمنٹ میں ایک ایم سی کیو ہے یہی فائرنگ آف بلٹ فرام رائفل جیسا ایک ایم سی کیو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ ایک کینن سے ایک فائر کیا گیا ہے جو کینن بول ہے وہ موو کر رہا ہے اور کینن یقیناً ری کوائل کرے گی میس آف کینن گیون ہے اور بول کا میس بھی گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کینن کا میس ون تھاؤزنڈ کے جی اور جو بال ہے اس کا میس ہے ٹین کے جی اور ری کوائل ویلوسٹی اگر کینن کی فائیو میٹر پر سیکنڈ ہو تو پوچھا جا رہا ہے وٹ وڈ بی ہوریزونٹل ویلوسٹی آف کینن بال اور آپشنز ہیں ٹو ہنڈریڈ میٹر پر سیکنڈ فائیو ہنڈریڈ میٹر پر سیکنڈ ٹو تھاؤزنڈ میٹر پر سیکنڈ اینڈ فائیو تھاؤزنڈ میٹر پر سیکنڈ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ کوشچن غور سے سننے والے تمام اسٹوڈنٹس کا ان شاء اللہ کریکٹ ہوگا مجھے ضرور کمنٹس میں اس کا آنسر بتائیے ان شاء اللہ اسائنمنٹ والے لیکچر میں ہم اس کو سالو بھی کریں گے آج اس کو یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں ان شاء اللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر آ رہا ہے اس میں ہم پروجیکٹائل موشن سٹارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ نگہبان